no pueden más. Estas imágenes nos las ha hecho llegar un vecino de la calle Almansa a través de la aplicación Add to Tele. Antonio, muchas gracias. 20 euritos son para ti. Y nos vamos hasta allí en directo con nuestra compañera Inés Paz. Inés, ¿de qué se quejan estos vecinos exactamente? Bueno, es una denuncia que hace Antonio, pero muy bien dices tú, Goyo, los vecinos en plural. Y es que no pueden más todos los vecinos de esta calle, de esta zona, que sufren la ocupación del edificio, el edificio que tengo a mi espalda desde hace ya años. Pero en los últimos meses aseguran que han ido llegando cada vez más ocupas y la situación ya es insostenible. Ruidos, eh, ruidos, peleas, gritos a cualquier hora del día, pero también por la noche, con música altísima, fiestas constantes y, bueno, pues eh, lo que supone un desvelo para los los vecinos que dicen que es imposible descansar por la noche. Otra imagen, lo vais a ver vosotros en este solar que está justo eh, al lado del edificio ocupado, que está lleno de basura, el solar, la calle con vidrio, con el consiguiente peligro que supone, dicen los vecinos, para ellos y para los niños que salen por esta zona y la insalubridad. El problema va a más porque cada vez que intentan eh, entenderse, digamos, de alguna manera con los ocupas, la situación empeora. Pues hemos descubierto, Inés, que también hay un problema de drogas añadido. Sí, vais a ver enseguida cómo ha estado nuestro compañero César esta mañana. Aquí ha visto que el problema es muchísimo más grave. Se ve, nosotros lo estamos viendo ahora, un constante ir y venir de gente, ese menudeo, ese trasiego que hace que la situación se vuelva incluso más peligrosa para los propios vecinos que ven cómo vienen a por las dosis, pero incluso en algunas ocasiones en sus portales han llegado a encontrarse a los eh, toxicomanos. Gracias Inés y felicidades por tus excelentes trabajos. Nos vemos pronto. Un besito, cariño. Gracias, Goyo. Gracias. Chao. Según los vecinos, estos ocupas están siempre montando follón, montando jaleos. Han denunciado la situación en varias ocasiones, pero claro, de momento nadie hace nada. No es la primera vez que nosotros acudimos a su llamada. Se hablan, gritan, pelean, discusiones de todo. Gigi. Me voy a fuerte, 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 fuerte. Bailando a tope la música de tope. Se vive fatal, no se duerme. Los vecinos de la calle Almansá están al límite. Es que los alemos están caldeados, ¿no? Bastante, bastante caldeaditos están. Enfrente de sus casas, los ocupas les hacen la vida imposible. Eh, pegan a las chicas, las empujan por ahí, las tiran al suelo. ¿Eh? No contesto cuando me hablan ni nada, porque no sé, no sé a qué se puede hacer a ver. No sé. Estas imágenes corresponden a la noche de ayer. Eran las 2 de la mañana y la música seguía a todo volumen. ¿No es la primera vez que pone no, la música tan alta? No, no es la primera vez. Antonio grabó las imágenes. Ayer me llamaron viejo, maricón, intentando aguantarme. No le andéis una paliza. Porque si no... Emilia también ha recibido insultos y provocaciones. Cogí el bañado y dije, toma, si quieres esto. Y uno dijo, con lo cual lo quieres. De verdad, ¿Eso le hizo usted? Te lo comes. Sí. Y le dije, no te lo cuentas, si se va una persona mayor. Incluso se ha enfrentado a ellos. Y le dije yo que me importa, no los quiero. Porque lo único que he hecho es soñar. Entonces el tío se puso chulito, se recostó en el, en el cubo. Y le Y casi se cae. Hace. Me volví y le pegué dos patadas. En el transcurso de esta entrevista salen dos individuos a limpiar una furgoneta. ¿Ese vive, ¿Ese vive aquí? ¿Vive ahí? Sí. Pero hacen un extraño gesto. ¿Aquí también se vende droga? Sí. Uh, uh. Yo no sé cómo la policía no la encuentra. ¿Qué ve? Pues eso. ¿Qué se dan? Paquetitos. O sea, alguien viene, sí. eh, se la paga y le dan un paquetito. Sí. Se reparten la droga. Tú ves cuando las palomas o los, las ovejas van corriendo porque o sea, si ellos, ellos parecen igual que las gallinas corriendo. A, recoger, a que cada uno le dé su dosis. Toman. La toman ahí. Eso la toman dentro. Dentro, en el portal y eso suelen tomarla. ¿Saben cuánto viven dentro? Adentro vivirán una media de 25 o 30. 25 personas. Intentamos hablar con uno de ellos. Nos han llamado los vecinos diciendo que ayer hubo una fiesta con la música muy alta. No me importa. ¿Cómo, cómo? Que ayer hubo una Pero es verdad que ya estuvieron con la música alta, que no dejaban dormir a los vecinos. Esta no es la primera vez que nos interesamos por la situación que viven los vecinos de esta calle. Hace dos meses se produjeron estos hechos después de una pelea. Que tengan ese panorama justo en la puerta de casa. Sobre todo para los niños, que lo ven. Claro, sí. No, ya no aguanto más. 
Los vecinos esperan pronto una solución.